ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ப்ராப்ளம் ரிப்பீட்டட் கொஷின் அப்படின்னு சொல்லலாம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் ஒன்னில் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸோ ப்ராப்ளம் நம்பர் டென்னு என்ன கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத முதல்ல பார்த்துடலாம் அ பாயிண்ட் சார்ஜ் ஆஃப் டென் மைக்ரோ கோலும் இஸ் பிளேஸ்ட் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஃப்ரம் ஒன் அனதர் ஒன் அனதர் ஐடென்டிக்கல் பாயிண்ட் சார்ஜ் ஆஃப் டென் மைக்ரோ கோலும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ரெண்டு ஐடென்டிக்கல் சார்ஜஸ் ரைட்டா ஸோ சேம் சார்ஜஸ் ஸோ டென் மைக்ரோ கோலும் இதுவும் டென் மைக்ரோ கோலும் ஐடென்டிக்கல் சார்ஜஸ் செப்பரேட்டட் பை அ டிஸ்டன்ஸ் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் அப்போ இந்த சார்ஜுக்கும் இந்த சார்ஜுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ரைட்டா அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அ பாயிண்ட் சார்ஜ் ஆஃப் மைனஸ் டூ மைக்ரோ கோலும் அப்போ இன்னொரு சார்ஜ் எடுத்துட்டு வராங்க மூணாவதா இருக்கிற சார்ஜ் இஸ் மூடு ஃப்ரம் ஏ டு பி அப்போ இந்த பாயிண்ட் ஏ ஏல இருந்து பிக்கு மூவ் பண்றாங்க as shown in the diagram adukapram calculate the change in potential energy of the system appo or point charge inge irundhu inda edathila move aagumbodhu adanudaiya potential energy endha maadhiri maarudhu appdinu kekkranga romba romba simple ana or problem so change in potential energy idhu romba mukkiyam right so change in potential energy nam enna solluvom delta u which is equal to u f அதாவது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் ரைட்டா ஸோ அப்போ இதை தான் நம்ம சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ரைட் ஸோ அப்போ நம்ம இப்போ முதல்ல ஃபஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் இனிஷியல் கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் கண்டுபிடிக்கலாம் இனிஷியல் அப்படின்றது என்ன இந்த சார்ஜ் ஏ ரைட்டா ஸோ இந்த மைனஸ் டூ மைக்ரோ கோலம் வந்து இந்த ஏ பொசிஷனில் இருக்கும்போது இதனுடைய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எவ்வளோ அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஏலிருந்து பிக்கு போகும்போது அதனுடைய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம செப்பரேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து கிடைச்சிடும் அப்போ இனிஷியல் ரைட்டா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா இனிஷியலை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இனிஷியல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ரொம்ப சிம்பிள் தான் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் கரெக்டா ஓகே அப்போ இந்த சார்ஜ் ஏல இருக்கும்போது இதில் எந்த மாதிரியான ஃபோர்ஸஸ் யார் யாரெல்லாம் இதுக்கு ஃபோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுவான் அப்படின்னா இந்த சார்ஜ் இதுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸும் இந்த சார்ஜ் இதுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸும் கிரியேட் பண்ணும் அப்போ இங்கே ஒரு பொட்டன்ஷியல் அங்கே ஒரு பொட்டன்ஷியல் அப்போ அது ரெண்டுத்தையும் நம்ம இனிஷியலில் இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும் அதாவது பாயிண்ட் ஏல அந்த மை மைனஸ் டூ மைக்ரோ கோலம் இருக்கும்போது அதனுடைய பொட்டன்ஷியல் அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப்எல் ஆர் நாட் கரெக்டா தென் Q1, Q2 by R. கியூ டூ பை ஆர் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ரைட்டா அப்போது இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டிஸ்டன்ஸை நான் ஆர் ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த டிஸ்டன்ஸை நான் ஆர் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டுறேன் ரைட்டா நமக்கு கொஷின்லேயே ஐடென்டிக்கல் சார்ஜஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஐடென்டிக்கல் சார்ஜஸ் அப்படின்னா என்ன ஒரே மாதிரி இருக்கிறது சேம் ரைட்டா அப்போது நமக்கு Q1 ஒன் ஈக்குவல் டு கியூ டூ இது ரெண்டுமே சேம் தான்ப்பா அதனால் நான் கியூ அப்படின்னு டினோட் பண்ணிக்கிறேன் ரைட்டா அப்போது இந்த கியூ ஒன் கியூ டூ ரைட்டா அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன எடுக்கிறோம் இந்த சார்ஜ் இதுக்கு எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் இந்த சார்ஜ் இதுக்கு எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்குது அப்போ இது இது அப்புறம் இந்த சார்ஜுக்கு இது ரைட்டா அப்போ நம்ம ரெண்டு எடுக்கணும் இல்லையா அப்போ ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் கியூ இது ரைட்டா அதை நான் காமனாக கியூ அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அப்போ இந்த சார்ஜ் இதுக்கு எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்குது அந்த ஏ பாயிண்டில் இருக்கிற சார்ஜை நான் Q டேஷ் அப்படின்னு மாற்றிக்கிறேன் அப்படியே நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறேன் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அந்த சார்ஜுக்கும் அதாவது டெஸ்ட் சார்ஜுக்கும் இந்த டென் மைக்ரோ கூலும் மைக்ரோ கூலமுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் ஒன் முடிஞ்சது அப்போ இது எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்குது அது இப்போ எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்குது அப்படின்றத நம்ம மறுபடியும் பார்க்கலாம் அதே தான் ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப்ஸ் எல்லாம் நாட் இப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் நான் சொல்லணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது கியூ கியூ டேஷ் பை ஆர் டூ குட் சிம்பிளாக முடிஞ்சதா ஓகே இதில் நம்ம எதனா காமனாக எடுக்க முடியுமா அப்படின்றத பார்த்துடலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக காமனாக எடுத்துடலாம் கியூ கியூ டேஷ் காமனு ஃபோர் பை எப்ஸ் எல்லாம் நாட்டும் காமனாக அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் கியூ கியூ டேஷ் பை ஃபோர் பை எப்ஸ் எல்லாம் நாட் காமனாக எடுத்தாச்சு ரைட்டா அப்போது இதில் மிச்சம் இருக்கிற டேம் என்ன எனக்கு இந்த ஆர் ஒன் அப்படின்னு இருக்குது இந்த ஆர் டூ அப்படின்னு இருக்குது அ
ஓகேவா ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சதா இப்போ நம்ம டைரெக்டாக வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் இந்த கியூ அப்படின்றது இது ரைட்டா ஏன்னா எனக்கு ஐடென்டிக்கல் சார்ஜஸ் இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த கியூவோடைய வேல்யூ நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் என்ன நமக்கு டென் மைக்ரோ அப்படின்றதுனால டென் டு த பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு எழுதியாச்சு ரைட்டா அதுக்கப்புறம் இன்டூ கியூ டேஷ் அப்படின்றது என்ன நமக்கு அந்த பாயிண்ட் சார்ஜ் அதாவது டெஸ்ட் சார்ஜை தான் நம்ம கியூ டேஷ் அப்படின்னு எடுத்திருக்கோம் அதாவது மைனஸ் டூ மைக்ரோ கொலும் மைனஸ் டூ மைக்ரோவை நான் டென் டு த பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்தாச்சு ரைட்டா இது முடிச்சுட்டோம் இப்போ நமக்கு மிச்சம் இருக்கிறது இந்த வேல்யூ அப்போ ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப்ஸ் எல்லாம் நாட்டு அதனுடைய வேல்யூ வந்து நமக்கு தெரியுமே நைன் இன்ட்டு டென் டு த பவர் நைன் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஏன்னா நம்ம ஸ்டார்டிங்லேருந்தே அதை பார்த்துருப்போம் இல்லையா கூலும் சில தென் இது இந்த வேல்யூவை நம்ம இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அதே பிராக்கெட்டை போடுறோம் ஒன் பை ஆர் ஒன் அப்படின்றது என்ன ஆர் ஒன் என்னது ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இல்லையா ஸோ ஆர் டூ அப்படின்றது ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் அப்போ ஃபைவ் சென்டிமீட்டரை நான் எப்படி மாத்துறேன்னு பாருங்கள் ரைட் நான் இப்போ டயக்ராமை அழிச்சிடுவேன் ஏன்னா நமக்கு ஸ்பேஸ் பத்தாது அப்போ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு நமக்கு இருக்கு இந்த ஃபைவ் சென்டிமீட்டரை நம்ம ஃபைவ் இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு எழுதலாம் கரெக்டாக மைனஸ் டூ மீட்டர் அதே மாதிரி நம்ம ஃபிஃப்டீன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டரை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர் ரைட்டா நான் சென்டிமீட்டரை நான் மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன் அந்த கன்வெர்ஷன் மெத்தடை நம்ம லாஸ்ட்டாக ப்ராப்ளமில் பார்த்துருப்போம் ஒரு சிம்பிளான அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் சொல்லியிருப்பேன் கங்காரு ஹாப்பிங் டவுன் டோன்ட் கேர் மச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த கன்வெர்ஷன் புரிஞ்சது அப்படின்னு இது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் அப்போது இந்த வேல்யூவை அப்படியே நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ரைட்டா ஸோ அப்போ ஆர் ஒன் அப்படின்றது ஃபைவ் இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ ரைட்டா இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ இந்த ரெண்டு ரெண்டு இடத்துலையுமே டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ எனக்கு காமனாக இருக்கிறதுனால நான் பிராக்கெட்டில் ஒன் பை டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் புரிஞ்சிருக்கும் காமனாக இருக்குப்பா அதனால் நான் வெளியே காமனாக எடுத்தாச்சு அவ்வளோதான் ரைட் இப்போ நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக முடிச்சிடலாம் ப்ராப்ளம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் ரைட்டா இது எனக்கு டென் டு த பவர் ஒன் இது எனக்கு டென் டு த பவர் நைன் வீட்டில் குக்கிங் நடந்துட்டுருக்கு ஓகேவா ஸோ இப்போ டென் டு த பவர் ஒன் இது டென் டு த பவர் நைன் அப்படின்றப்போ எனக்கு டென் டு த பவர் டென் கரெக்டா அப்போ டென் டு த பவர் டென் நான் இங்கே மேலே எழுதிடுவா ஏன்னா ஸ்பேஸ் பத்தாது அப்போ எனக்கு டென் டு த பவர் டென்னு ப்ளஸ் டென் அப்போ எனக்கு இந்த மைனஸ் டேம் இருக்குது இந்த மைனஸ் சிக்ஸ் இந்த மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்றப்போ இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் டுவெல் கரெக்டாக அப்போ இதை நம்ம எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் டென் டு த பவர் ப்ளஸ் டென்னு மைனஸ் டுவெல் அப்படின்றப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு எழுதலாமா கரெக்டாக மைனஸ் டூ அப்போ இந்த மொத்தமாக இருக்கிற இந்த பவர் டேம் எல்லாத்தையும் நான் டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு எழுதிடுறேன் அப்போது மிச்சம் இருக்கிற டேம் எனக்கு என்ன இந்த மைனஸ் டூ அதுக்கப்புறம் இந்த எயிட் நைன் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா வி வில் கெட் மைனஸ் எயிட்டீன் ரைட்டா மைனஸ் எயிட்டீன் இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ கரெக்டாக முடிஞ்சது மிச்சம் இருக்கிற டேம் என்ன நமக்கு இந்த டேம் தான் இருக்குது மிச்சம் அதே பிராக்கெட்டை போடுறேன் அதே ஒன் பை ஃபைவ் ரைட் ஸோ ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபிஃப்டீனு இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ இதை நான் கேன்சல் பண்ண முடியுமா உங்களுக்கு ஏதோ கண் உறுத்தும்னு நினைக்கிறேன் இந்த இதுவும் இதுவும் கேன்சல் பண்ணியாச்சு டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ கேன்சல் பண்ணியாச்சு மிச்சம் இருக்கிறது நமக்கு இது மட்டும்தான் அப்போ இதுக்கு நம்ம எல்சியம் எடுக்கலாம் எப்படி எடுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மைனஸ் எயிட்டீன் ரைட் இந்த மைனஸ் எயிட்டீன் அப்படியே தான் இருக்குது அதே பிராக்கெட்டை போடுறோம் இந்த ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு எடுக்கும்போது அதுக்கு எல்சியம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் எல்சியம் எடுத்தோம் அப்படின்னா வி வில் கெட் ஃபிஃப்டீன் அப்போ ஃபிஃப்டீன் தான் நமக்கு இந்த ஃபைவ் ஃபிஃப்டீனுக்கு எல்சியம் அப்போ எல்சியம் எடுத்துகிட்ட பிறகு இந்த ஃபைவ் வந்து ஃபிஃப்டீனில் த்ரீ டைம்ஸ் போகும் இந்த ஃபிஃப்டீன் வந்து ப்ளஸ் ஒன் டைம் முடிஞ்சதா அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் மைனஸ் எயிட்டீன் கரெக்டாக மைனஸ் எயிட்டீன் பிராக்கெட் ஆஃப் ஃபோர் பை ஃபிஃப்டீன் இதை நம்ம எதனா கேன்சல் பண்ண முடியுமா ஷோராக வீ கேன் கேன்சல் அப்போ இது த்ரீ சிக்ஸ் டைம் த்ரீ ஃபைவ் டைம் ரைட்டா அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை இந்த ஃபைவ் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன
minus 1 minus 0 0.8 minus 0.8 value is 4.8 right so 4.8 in the minus joule so this is the initial so the final is in the charge point charge right? and the point charge is A I did what I did B is move now if so, B is move now this is the potential energy so this is the initial we can do now the final can do it very simple right? so the final can do it we have the formula we have the formula we have the substitute we have the formula we have the formula we have the formula we have the now, we move this charge, this is our distance, this is the inner distance, in the plus charge. Now, this is R1, R2. Differentiate R1 dash, R2 dash. Now, we know the R1 dash. R1 dash is very simple, very simple theorem. Pythagoras theorem. Now, by Pythagoras theorem, we know the hypotenuse square, which is equal to adjacent Right, so adjacent square plus opposite square. This is the Pythagoras theorem. Hypotenuse square which is equal to opposite square. So hypotenuse is the longest distance of the hypotenuse. So that is R1 dash square. Correct, which is equal to adjacent and this is the adjacent. That is the value of 5. We have square, then 5 square. Opposite is this. This is the opposite, that is 5, plus that is 5 square. This square is going to be added to this square. Why is R square not a formula? It is not a formula. So, what is the formula? R1 dash. R1 dash is not a square. So, this square is going to be added to that. So, if you go to that term, what is the term? Root of. Very simple, right? So, 5 5s are 25. Plus 25. Correct? That's the diagram. Now, which is equal to? What do we say? Root of 50. Right? Now, what do we say? Root of 50. Root of 50. Right? So, what do we say? Root of 50. Right? Root of 50. Right? So, what do we say? Root of 25 into 2. What do we say? Root of 50. Now, we can take this 25 easy. We can take this easy. We can take this root 2. Then, the root 50 is 5 root 2. Right? Which is equal to 5 root 2. We can take this root 2. Which is equal to 5 root 2. That is the centimeter. That is the centimeter. Now, we can take R2 dash. Then, we can take this root 2 dash. That is the root of opposite adjacent. So, this opposite is 5 square, adjacent is 15 square, right? That's it. There is no doubt. Right? So, what do we do further? 5 into 5 is 25. So, 15 into 15 is 15 into 15. So, 5 5s are 25 balance to 5 1s are 5, 7. Five five one अदा दे one five सारे one one सारे अपने तो हमें भी अदा ना one twelve आये दो two अपन two twenty five right so which is equal to निंग अपने calculation पानी पारेगा ना पन रहे इरुन दाला सोली करा so twenty five plus two two five root of इटा सो अपने इधर नोडे value ना मैंने सोल्ला ला इप्पन हम इज़ आली चर्रा अपो इधर हम एबडी सोल्व करना, रोमे सिंपल ही ले या, एवल वर्दे 250 करेक्ट, 250 वर्दे, आप इधर हम एबडी पेरी कला, सो 25 इनटू 10 पोड़ा लाये ले या, रोमे सिंपल आ, 25 इनटू 10 ना था, ये ना कुछ 250, पेरी चिट्टा, आवला था, आप इन्दर 5 वंदे ना हम कामना वैली आड़ कला मा, रूट लेर नंदे, आप विच इस इक्वल � Right? Now, we will do all the charge. Okay. Now, R1 dash or R2 dash would be value. Now, we will get the direct substitution. Right? So, final. So, final. Now, we will use this formula. We will get all the steps. 
எந்த டிஃப்ரென்ஸுமே கிடையாது இந்த டேர்ம் மட்டும் நமக்கு மாறுது இல்லையா ஸோ நம்ம அதுலேயும் நம்ம அது தான் சொல்ல போகிறோம் இந்த ஒன் பை ஃபோர் பை சில நாட் கியூ கியூ டேஷ் பை ஆர் ஒன் டேஷு அதே மாதிரி இந்த டேர்ம் வரும் ஆர் டூ டேஷு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த கியூ கியூ டேஷ் பை ஃபோர் பை சில நாட் இந்த ரூட் ஆஃப் ஒன் பை ஆர் ஒன் டேஷ் ஒன் பை ஆர் டூ டேஷ் அப்படின்னு எழுத போகிறோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன எழுதுவோம் இந்த வேல்யூ இந்த மொத்த வேல்யூ நம்ம அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஆர் ஒன் ஆர் டூ டேஷ் உடைய வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இல்லையா இப்போ இந்த ஸ்டெப்லேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ரைட் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் எந்த டவுட்டும் வராது அப்போது நம்ம என்ன சொல்லலாம் இந்த டென் இன்டு டென்த் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்டு மைனஸ் டூ இன்டு டென்த் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் தென் நைன் இன்டு டென்த் பவர் நைன் இப்போ அந்த டேம் ஆர் ஒன்று ஆர் டூ அப்போது இதை வந்து நம்ம சென்டிமீட்டரில் நம்ம மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த பக்கம் வந்து டென்த் பவர் மைனஸ் டூ வந்து காமனாக இருக்கும் அப்போ இதை நம்ம எப்படி இதெல்லாம் ஃபைவ் ரூட் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் ரூட் டென் இன்டு ஒன் பை டென்த் பவர் மைனஸ் டூ ஏன் மைனஸ் டூ சென்டிமீட்டர் நான் மீட்டரை கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு இவ்வளோ தான் நமக்கு கிடச்சது ரைட்டாக ஸோ இதுலேருந்து நம்ம ஃபர்தராக என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த மொத்த டேமும் நம்ம ஒரு வேல்யூ எடுத்துகிட்டு வந்தோம் எவ்வளோ எடுத்துகிட்டு வந்தோம் எயிட்டீன் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு வந்தோம் ரைட்டாக ஸோ அதே ஸ்டெப்பை தான் எங்கேயும் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் எவ்வளோ எனக்கு அதே மைனஸ் எயிட்டீன் கரெக்டாக அப்போ எனக்கு இந்த ரெண்டு டேம்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு ஃபைவ் காமனாக இருக்குது முதல்ல இதை எழுதிடலாம் எவ்வளோ வருது டென் மைனஸ் எயிட்டீன் டென்த்து பவர் மைனஸ் டூ ரைட்டா ஸோ அந்த டென்த்து பவர் மைனஸ் டூ ரைட்டா இந்த ஃபைவும் எனக்கு காமன் எல்லாமே எடுத்தாச்சு எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது பாருங்கள் ப்ராப்ளம் அப்போ இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு கரெக்டாக அப்போ மச்சு மிச்சம் இருக்கிறது நமக்கு ஒன் பை ரூட் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை ரூட் டூ டென் அவ்வளோதான் இருக்குது ரைட்டா ஒன் பை ரூட் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை ரூட் டூ டென் ரைட்டா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நம்ம பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த எயிட்டீன் அப்படியே தான் வரும் இன்டு வேறு எதனா இருக்கா இல்லை அந்த ஒன் பை ஃபைவ் அப்போ நம்ம இங்கேயே ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அப்போ இந்த பிராக்கெட் இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இங்கே மல்டிப்ளை பை ரூட் டூ ரைட்டா இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன்னா மல்டிப்ளை பை ரூட் டென் அப்போ எனக்கு என்ன மாறும் இங்கே ரூட் டூ பை இங்கே ரூட் டூ இன்டூ ரூட் டூ ஏன்னா மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை ரூட் டூ அப்படின்னு பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை ரூட் டென்னு ரைட்டா ரைட் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன இந்த டேம் நம்ம எப்படி மாற்றலாம் இங்கே இந்த 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 மட்டும் அழைச்சிடுறேன் ஓகேவா அப்பா ரொம்ப ஒயிட்டாக இருக்கா ஒரு நிமிஷம் ஓகே ரைட் ஸோ அதனுடைய வேல்யூ மட்டும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எயிட்டீன் பை ஃபைவ் ரைட் அது என்ன ஆகிடும் ரூட் டூ பை டூ ப்ளஸ் ரூட் டென் பை டென் கரெக்டா அப்போ இதனுடைய வேல்யூ நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக எழுதிடலாம் எப்படி எழுதலாம் ரைட் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எயிட்டீன் பை பை ஃபைவ் ரைட்டா சப்போ இதுலேருந்து ஜஸ்ட் இந்த ரூட் டூ அதனுடைய வேல்யூ நமக்கு என்னென்னு தெரியுமா ரொம்ப சிம்பிள் ரைட்டா ஸோ என்ன அதனுடைய வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் பை டூ ரைட்டா ஸோ ப்ளஸ் இந்த ரூட் டென் அதனுடைய வேல்யூ நமக்கு தெரியும் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் பை இந்த டென் இப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக கிளாரி சால்வ் பண்ணிக்கலாம் எப்படி பண்ணிக்கலாம் இந்த டூ ஒன் சார் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர்டீன் செவன் டைம்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு டிஜிட் அப்படின்றதுனால நான் ஜீரோ செவன் எனக்கு மூணு நம்பர் தள்ளி டெசிமல் இருக்குது ஸோ பாயிண்ட் புரியுது இல்லையா இந்த ரூட் டென்னுடைய வேல்யூ வந்து இது ரைட்டா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ரூட் டூவோட வேல்யூ வந்து இது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் அப்போ இதை நான் டூ டைம்ஸில் கேன்சல் பண்ண அப்படின்னா பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ செவன் அதே மாதிரி இது நான் கேன்சல் பண்ணேன் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது எனக்கு பாயிண்ட்டு த்ரீ ஒன் சிக்ஸாக 
மாறினா ஒரு டிசிமல் முன்னாடி வந்துடும் இல்லையா முடிஞ்சது ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த எயிட்டீன் ஏன் அதை மட்டும் சும்மா விட்டுருக்கோம் அதையும் கேன்சல் பண்ணி விட்டுருவோம் ஓகேவா எயிட்டீன் அப்போ இதை நம்ம எப்படி கேன்சல் பண்ணலாம் இதுக்கு தான் நான் எயிட் இப்படி போடுறதே கிடையாது ரைட்டா ஓகேவா ஸோ அப்போது ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் பேலன்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் வச்சோம் அப்படின்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் டைம்ஸ் வந்து தேர்ட்டி முடிஞ்சது கரெக்டாக இருக்கா ஃபைவ் த்ரீ அப்போது இதனுடைய வேல்யூ என்ன மைனஸ் மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு இது எனக்கு என்ன இருக்குது இந்த டேம் வந்து ப்ளஸில் இருக்குது அப்போ ரெண்டுத்தையும் நம்ம ப்ளஸ் பண்ணிப்போமா அப்போ எவ்வளோ வருது பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் சிக்ஸ் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா தேர்ட்டீன் ரைட்டா ஸோ தேர்ட்டீன் இங்கே ஒன்று டூ டென் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இதை மட்டும் ஏன் சும்மா விடும் இதையும் நம்ம மட்டிலே பண்ணுவோம் இன்ட்டோ த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் எயிட்டீன் இல்லையா ஸோ எயிட்டீனு பேலன்ஸ் ஒன்று சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் தேர்ட்டீனு பேலன்ஸ் ஒன்று சிக்ஸ் ஜீரோ சார் ஜீரோ அப்போ இந்த ஒன் அப்படியே தான் இருக்கும் இந்த சிக்ஸ் டைம்ஸ் வந்து சிக்ஸ் இப்போ த்ரீயில் எடுத்தோன்னா த்ரீ த்ரீ சார் வந்து நைனு த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ சார் ஜீரோ த்ரீ 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 ஒன் சார் த்ரீ இதை நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இங்கே எயிட் வந்துடும் நைன் ப்ளஸ் த்ரீ வந்து டுவெல்லு பேலன்ஸ் ஒன் இங்கே வந்துடும் அப்போது இது எயிட்டாக மாறிடும் இது வந்து அதே சிக்ஸ் இது வந்து அதே த்ரீ நமக்கு மொத்தமாக எத்தனை ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு டிசிமலுக்கு மைனஸ் சாரி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்போ இந்த மைனஸ் சிம்பிள் அப்படின்றதுனால நமக்கு மொத்தமாக நமக்கு எவ்வளோ வேல்யூ வருது மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் டூ எயிட் இது தான் நமக்கு கிடச்ச ஃபைனல் வேல்யூ ரைட்டா ஸோ இனிஷியல் வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடச்சது ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் இல்லையா ஸோ அப்போது நம்ம அந்த சேஞ்ச் இன் டெல்டா இது வந்து ஜூல் ரைட் ஸோ அப்போது வேல்யூ ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அப்போ டெல்டா யு சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் ஃபைனல் என்ன மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட்டுப்பா சாரி இனிஷியல் அது ஃபைனல் தான் எனக்கு இது அப்போது மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் எயிட்டா சிக்ஸ் எயிட் டூ எயிட்டு மைனஸ் அந்த இனிஷியல் எனக்கு இனிஷியலில் வந்து மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட்டு தான் இல்லையா அப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் எனக்கு ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட்டு இதை நம்ம செப்ரேட் பண்ணிடலாமா டக்குன் பண்ணிடலாம் அப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்போ இதை நான் செப்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் எயிட்டு டூ எயிட்டு ரைட் ஸோ பாரோ பண்ணுறோம் அப்போ இங்கே எனக்கு டென் ஆகிடும் அப்போ செப்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு இங்கே டூ இங்கே நைனில் இருக்குது நைனில் டூ போச்சு அப்படின்னா செவன் நைனில் எயிட்டு போச்சுன்னா ஒன்று நைனில் கரெக்டாக செவன் இருக்கும் இங்கே செவனில் சிக்ஸ் போச்சு அப்படின்னா ஒன்று ஃபோரில் எது போச்சுன்னா ஒன்று ஸோ கிரேட்டஸ்ட் மைனஸ் தான் இல்லையா ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணுறோம் ரைட் ஸோ இப்போ ப்ளஸ் ஆகிடும் ப்ளஸ் தான் எனக்கு அதிகமாக இருக்குது ரைட்டா ஸோ இதனோடய வேல்யூ தான் நான் ஹையஸ்ட் ஸோ அதனால் ப்ளஸ் அப்போ என்னுடைய வேல்யூ என்னவாக இருக்குது பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் செவன் டூ ஜூல் இது தான் எனக்கு டோட்டல் சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ரைட்டா ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் செவன் டூ ஜூல் சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி பொறுமையாக பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ